गुगल अनलैन लार्निंग नेटवर्क पक्ष सबा के शुभे जानिए आज के आई खैरल बसार आजकल क्लसर विषय नाइलन सिक्स पॉइंट सिक्स फाइवर हमें जानी जो नाइलन सिक्स पॉइंट सिक्स फाइवर एक कृत्रिम फाइवर ए फाइवर नामकरण कैन सिक्स पॉइंट सिक्स करा जिनटा जाना उचित तो नाइलन सिक्स पॉइंट सिक्स फाइवर तैरते काँचाम हिसाब से कयला और खनिज तेल एर बोडक्ट जेमन ओठाल्स कर्नकफ व्यवहार कर बुझते हैं नाइलन सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव तैर मूल उपादान हलो कयला और खनिज तेल बोडक्ट यचाम रासायनिक बिक्रिया दुईटी रासायनिक पदार्थ सृष्टि है अर्थात कयला और खनिज बिक्रिया दुईटी रासायनिक पदार्थ सृष्टि है एक हलो हेक्सामेथिल डायमिन और एक हलो एडिपिक एसिड तो क्यों नाइलन सिक्स पॉइंट सिक्स नामकरण कर लक्ष्य करते हैं हेक्सामेथिल डायमिन प्रधान उपादान काँचाम जेमन एन एच टू सी एच टू इंटू सिक्स और एन एच टू हमारे एखे हेक्साम डायमिने अर्थात एन नाइट्रोजें एक एखे आज एक दुईटा और कार्बन आ छा हाइड्रोन आईटा एखे दुईटा एखे दुईटा अर्थात हम फाइनल जानल जो हाइड्रोजें छा और कार्बन आ छा मूलत हाइड्रोजें छा कार्बन छा दुईटा मिल कर हेक्सामेथिल डायमिन पाई कैमिकल अर्थात ये पदार्थ यही पदार्थ द्वारा हमारे नाइलन सिक्स पॉइंट सिक्स करा जार कारण नाइलन नामकरण कर नाइलन सिक्स पॉइंट सिक्स एक कथा कार्बन छा हाइड्रोजें छा थार कारण मूलत नाइलन नाइलन सिक्स पॉइंट सिक्स ये नामकरण करवर्ती देखो जो एडिबिक एसिड ये क्यों उत्पादन है एडिबिक एसिडा बोल से कोलटार के फल तैरी है अर्थात ये कोलटार के फल पाई तपर फल कैटालिस्टर उपस्थिति हाइड्रोजेनेशन कर सैकेल एक्शन प्रस्तुत कर फल फेनलटा के हाइड्रोजे साथ बिक्रिया जेटा पाई से सैकेल हेक्सनल ये सैकेल हेक्सनल के पर धात कैटालिस्ट अर्थात मेटाल कैटालिस्टर उपस्थिति नाइट्रिक एसिड जो करक्सिडेशन कर एडिपिक एसिड तैरि अर्थात एखे जो सैकेल हेक्सनल पालम कोलटार के हाइड्रोजेशन माध्यम एखे ही सैकेल हेक्सनल इसे एखे एड कर हाइड्रोजें एखे एड करक्सिजें अर्थात कोलटार हाइड्रोजें को सैकेल एक्शनल यकेल एक्शनल के आर अक्सिजें साथ बिक्रिया एडिबिक एसिड ये मूलत एडिबिक एसिडे उत्पादन करते देखो जो नाइलन सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव उत्पादन फ्लोशीट मैं फ्लोसार्ट क्यों है जस्ट ये फ्लोसार्ट एट नाइलन पलिमार जो प्रथम आज कि बतास वायु वायु थे कि पाई नाइट्रोजें पाई अक्सिजें पाई तो नाइट्रोजें और अक्सिजें दुईटा फांगशनर माध्यम एनालन पलिमार पा से क्या भाव देखो पानी कोक अएल अर्थात आप प्रथम देखिए खनिज तेल अर्थात अएल ये अएल थे को कोक अंश एड करब एवं साथ पानी एड करब तत् तो कएल और पानी एक साथे जो चेम्बर से कोक ये कोकटा के करब हाइड्रोजें प्लस एखे जो कोलटार पा कोलटार के फिनल फिनल के सैकेल एक्शन आसान कोलटार कोलटार जो अंश पा से हाइड्रोजें एड करब हाइड्रोजें बिक्रिया एमोनिया आसें अर्थात अमोनिया एड करारे अमोनियार अंशे आर नाइट्रोजें एड करते हैं नाइट्रोजें एड करारे जो अमोनियार जो अंश पा ये अमोनिया के आर हेक्सामेथिल डायमिने एड करते हैं सैड थे अक्सिजें कि कर लडिबिक एसिडे साथ एड कर लडिबिक एसिड आर सैकेल हेक्सामेथिल डायमिने साथ एड करब फाइनल कोलटा पालम ये कोलटाओ हेक्साम डायमिने एड करब अर्थात हमारे तीनटा जिन माथा रखते हैं अमोनिया कोल एखे अक्सिजें इसे एडिबिक एसिड अर्थात एडिबिक एसिड एमोनिया दुईटा एड करा साथ कोल तीनटे एड कर लेक्सामिल डायमिन पा हेक्सामिथिल डायमिन के नाइलन सल्ट 
অর্থাৎ যে অংশটা পাব যে মানে কেমিক্যালটা পাবো সেটা হচ্ছে নাইলন সল্ট বলবে এই নাইলন সল্ট অটোকেলেবের অংশে অ্যাড করতে হবে অটোকেলেবে এটাকে শুকিয়ে পলিমার সিপস তৈরি করবে যেটাকে আমরা নাইলন পলিমার বলবো এভাবে মূলত নাইলন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভের পলিমার তৈরি করা হয় এখন দেখব নাইলন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভের কী কী বহুত গুড়াগুলি থাকে তার মধ্যে রয়েছে শক্তি বা টেনাসিটি চার দশমিক পাঁচ থেকে আট দশমিক পাঁচ ঘনত্ব এক দশমিক অনফোর স্থিতিশীলতা খুব ভালো ছিঁড়ে যাবার পূর্বে প্রসারণ অত্যন্ত ভালো তারপরে আর্দ্রতা ধারণ ক্ষমতা চার পার্সেন্ট রেসিলিয়েন্সি অনেক ভালো রং ক্রিম বা সাদা এবং তাপ প্রতিরোধক বা গলনাঙ্ক একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ প্রতিরোধ করতে পারে দুইশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এটা গলতে শুরু করে মানে গলে যায় এবার দেখব নাইলন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভারের রাসায়নিক গুণাবলী অ্যাসিডে ক্রিয়া করলে কি হয় শক্তিশালী অ্যাসিডে ফাইবার ধ্বংস হয় দুর্বল অ্যাসিডে সমস্যা হয় না অ্যালকালিতে ক্রিয়া করলে কি হয় অ্যালকালিতে প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই ভালো বিলিসে ক্রিয়া শক্তিশালী অক্সিডাইজিং বিলিসে ক্ষতি হয় সূর্যের আলো ও তাপ অতি বেগুনি আলোতে ক্ষতিপ্রাপ্ত হয় আর তিনশো ডিগ্রি ফারেনহাইটের উপরে শক্তি হারায় আয়রন করা তাপমাত্রা একশো বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নাইলন সিক্স ফাইভ আরও রাসায়নিক কিছু গুণাবলী আছে যেমন মিলডু প্রতিরোধ ক্ষমতা মিলডু বা সট্টাক আক্রান্ত হয় না পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা পোকামাকড় আক্রমণ করে রং করার ক্ষমতা কটনের তুলনায় বিস্কোসের রঙের প্রতি যথেষ্ট আসক্তি আছে তবে ডাইরেক্ট ডাই ভ্যাট ডাই বা ব্যাসিক ডাই সালফার ডাই দ্বারা সহজেই রং করা যায় নাইলন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভার দাগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অ্যাসিড ও পানি বায়িত দাগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট ভালো এখন দেখব যে নাইলন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভার কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় প্রথমে দেখব যে ফিল্টার কাপড় আমরা বিভিন্ন ধরনের যে ফিল্টেশন করি তরল পদার্থ এই ফিল্টার ফেব্রিক হিসেবে নাইলন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভার তৈরি করা হয় ব্যবহার করা হয় কার্পেট অ্যাপারেল ইত্যাদিতে তৈরি ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয় কটন উল সিল্ক রেয়ান ফাইবারের সাথে ব্লেন্ডেড করে বিভিন্ন ধরনের ফেব্রিক তৈরি করার জন্য নাইলন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ব্যবহার করা হয় মোটর গাড়ি অ্যারোপ্লেনের টায়ার কড হিসেবে এটি ব্যবহার করা হয় তারপরে খেলাধুলার কাপড় তৈরিতে ব্যবহার করা হয় কারণ নাইলন সিক্স পয়েন্ট সিক্সের ফাইবারের ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট ভালো এই জন্য সাধারণত খেলাধুলার কাপড়ে বেশি ইউজ করা হয় তারপরে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কার্পেট তারপরে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার পোশাক না তারপরে বিভিন্ন ধরনের দড়ি বা শক্ত সামগ্রী নাইলন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইবার ইউজ করা হয় এরপরে আরও আছে প্যারাশুটের কাপড় দেখতে পাচ্ছি প্যারাশুটের কাপড়টা নাইলন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইবার দ্বারা করা হয় কড কড তৈরিতে ব্যবহার করা হয় লজিন্স হুজ তৈরিতে ব্যবহার করা হয় বেল্ট জয়েন্ট ডিস্ক টাইপ রাইটার রিবন হিসেবে ব্যবহার করা হয় আমরা অনেক সময় দেখি এই যে জাল আছে বিভিন্ন ধরনের সুতা সেলাই সুতা হিসেবে ব্যবহার করা যায় আর টাইপের রিবন অর্থাৎ বাটনের ভিতরে যে রাবার জাতীয় থাকে আর টিপ লাবার উপরে উঠে আসে এই যে রিবনটা এই রিবনটা তৈরি করতেও আমরা নাইলন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভার ব্যবহার করি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস লাইলন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভার সম্পর্কে যে আলোচনা করছি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ তো আজ এই পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং গুরুকুল অনলাইন লার্নিংয়ের সাথেই থাকো সকলকে ধন্যবাদ